Итак, всем здрасте, всем привет. Вы находитесь на канале Мабец. У нас топ док 14 на носу, буквально уже в эту пятницу. А, куча отличных, классных, зрелищных боев, про один из которых мы сейчас поговорим. Меня зовут Роман, и со мной, как всегда, Арсений Сень. Привет. Всех привет, дорогие друзья. Вы на лучшем канале об ММА и кулачном спорте. Со мной Роман, меня зовут Арсений. Мы разберем еще один поединок на топ док 14 остальные разборы на этом же канале кулачных боев UFC. а еще у нас есть закрытый клуб диванных аналитиков где мы выкладываем бои и разборы на еще другие турни поэтому присоединяйтесь к нам вконтакте в телеграме закрытый клуб открытый клуб и перейдем к разбору да и Говорить мы будем про вот такой вот бой. Рустам Мухидинов против Александра Северина. Здесь, знаешь, довольно-таки интересно все. Интересно и их рекорды, скажем так, да, потому что у Мухидинова уже 3-4. Ну, уже такой, да, уже в отрицательный рекорд превращается постепенно. Хотя мы не можем сказать, что он является каким-то плохим бойцом ни в коем случае. А Александр Северин, посмотри, у него здесь красуется просто красота 2-0. А, все хорошо у этого парня. И а, на данный момент, если мы посмотрим на коэффициенты, то они равны практически во всех конторах. Более того, где-то уже Рустам Ухитинов Андердога превращается потихонечку. Что опять же, если посмотреть на бумаги, на их рекорды, ну, не мудрено, типа, да. Хотя... Объективно говоря, а уровень оппозиции-то у них какой? Совершенно разный и практически несопоставимый. И к тому же, крайний бой Александра Северина, ну, скажем так, был, ну, довольно спорный по своему решению. Мягко говоря, да, очень спорный по своему решению. Но, тем не менее, судьи решили так, как они решили. Сень, смотри, у нас здесь очень равный бой, по мнению букмекеров. Вот в твоем понимании это действительно супер равный и непонятно, кто выиграет. О, ну, я понимаю, там, почему кэп такие условно, да, условно понимаю, то есть там сейчас Махидинов, да, андердог? Да, он превращается потихоньку в андердога, да. Ну, конечно, я не согласен, естественно, с этим, вот, но я понимаю, почему так, вот ты буквально причину уже назвал, ты вот сказал про то, что у кого какой рекорд, да, 3-4 или 2-0, угу. да, сразу вспоминается... Хабиб, Хабиб, да, на момент без поражений. Вот, но Север не, то, не, то, не того класса боец, во-первых, он... Ну, он такой забавный мужик э, в плане там, что... Ну, на конференции всякую такую, всякую штуку гарную может ляпнуть, да? А, звезды там у него на плечах, mm -hmm. да, то есть, ну, такой. Ну, вы поняли. Архаичный мужик такой, да? Вот, ну, вообще... Uh, что касается его бокса, ну, блин, я не могу ничего хорошего, честно сказать, про это. Мне, ну, мне не нравится так, честно говоря, да, он, с одной стороны, да, он дистанционный, ну, по большей части он пользуется своей антиметрией, да, то есть он просто держит его ну, людей на дистанции, mm -hmm. да, вставляет руку, бьет двойки, да, там, особо, ну, я не знаю, ну, не могу, не хочу говорить, там, что техники нет или что-то там нет, но разнообразия нет. То есть техника, она есть, мне она не нравится, но она есть, да. А вот разнообразия нет, да, и, и ног особо тоже нет. А бой с шахматистом, который был э, на две головы ниже, да, и mm -hmm. на сто голов ниже, э, он э, как бы показал, что, в принципе, маленький человек, э, шахматист поднимался, по-моему, весь, да? Да, может быть. Ну, короче, что-то там, да. Ну, как бы кулачные бои, вы сами понимаете, да, то есть люди выходят, тут не готовится, тут готовится. Такие моменты, они не имеют особого значения, но выглядел он как минимум на две весовые ниже. Прям выглядело так. И вот он подходил к нему близ, работал, выходил. Супер какой-то выученный шахматист. Я бы не сказал. Ну, он классный, ну, как бы, по-своему, да? Но мне его тоже не нравится, честно говоря. Техника, ну, она есть тоже, да, она работает. И вот Северином она работала. А, устает Северин? Ну, 
встает, да, то есть там не, нет никакого там феноменального кардио, он хорошо дышит достаточно нормально. Опять же, опять, потому что он достаточно на таком энергосберегающем темпе работает, да, двоечки, энергосберегающий темп, что вот мы из этого вычленяем, да, еще 40 лет, да, по-моему, лучше. Ну да, боец он доста достаточно возрастной, вообще на сайте топ-док 35 написано. Вот, 35, допустим, ну, ну все равно, да, 35 лет, там, человек, повидавший уже виды на жизнь, да, и все это, такой опыт у него есть. Ну, что, что еще можно сказать, ну, вот, Мухидинов, агрессивный, сильно бьющий, э, в принципе, ну, габаритов он, по-моему, немножко уступает, да, ему, ну, не а, так сильно, да, да, уступал. да. Вот, и как мне кажется, что вот этот бесконечный напор превратит этот бой в великолепное противостояние, в котором Северин будет хуже, да, то есть у него э, на средней и ближней дистанции, который будет навязывать Мухидинов, Мухидинов, он, э, он хорошо готовится, он mm -hmm. заряженный такой человек, хочет, хочет что-то там, это, у него там плохая ситуация произошла, случайность такая, да, Некрасиво, неприятно, непонятно многим. Ну, такое бывает в кулачном спорте, да. А, он готовится, вступает, сильно бьет, и он будет навязывать ближнюю и среднюю дистанцию, в которой, как мне кажется, Северин ну, слабее будет. Mm -hmm. да? То есть он не сможет свой, свою игру дальнюю на навязывать. Дальний, кстати, не факт, что будет лучше тоже а, Мухидинов. Я бы мог сказать, что Мухидинов, например, не точно работает или там достаточно размашисто, но а, Северин тоже не точно особо работает. Да, он там на выходе попал дальним ударом шахматисту. Он тоже условно, да, вот выверил он это, не выверил. А почему он до этого это не делал? Поэтому как бы вот ну, до этого не делал, значит я могу делать вывод, что ну, залетело, да, просто залетело. Как бы он работал и. Ну, удачи, как бы, она не приходит сама, да, он работал, и он получил, как бы, себе такой вот вариант. Но, опять же, там не было нокаута, бой был спорный, два раунда, мне кажется, шахматист первый забрал, третий раунд забрал Северин. Ну, здесь, мне кажется, будет напор другого уровня, сам боец другого уровня, удары будет пропускать он другого уровня, mm -hmm. кардинально, mm -hmm. потому что шахматист, ну да, он нормально может работать, что-то он умеет, все-таки бьет он не так, как Мухтинов, поэтому мы понимаем, что все-таки здесь а, не должен быть андердогом стам, да, Руслан, стам. Mm -hmm. Короче, вот, такая, вот такое мое мнение. Пишите свое в комментариях. Да, действительно, здесь такой очень интересный момент, что, возможно, будет Северин лучше на дистанции, да, на дальней, и то это не точно. Но, скорее всего, средняя, ближняя дистанция, это, это все будет за Рус Рустам Мухидиновым, и, скорее всего, он не будет позволять да, работать на дальней дистанции. Он боец давящий, он любит идти вперед, он любит наносить тяжелые удары. И, кстати, мы с тобой уже не раз про него говорили, что, знаешь, вот в последних боях ну, виден определенный рост у этого бойца, виден, виден определенный рост, определенное развитие. И действительно, мне кажется, здесь у него вполне себе шансы очень неплохие. Знаешь, сделать свой рекорд легендарным 4-4. Вот, но, конечно, не факт. Это кулачка, здесь может быть всякое. И мы видим всякое зачастую, да, там буквально через бой. Да и в прошлом бою Рустам Мухитинова тоже, ну, такую не самую рядовую, да, видели такую штуку, скажем. Вот, ну, в любом случае, вот по вот таким противостояниям из того, что я видел... Ну, конечно, мне больше, как ты знаешь, симпатизирует именно Астроид, и я здесь буду все-таки за него, все-таки за него, и коэффициенты, хоть они вроде как на бумаге объяснимы, но если рассмотреть их стили, э, ведение боя, их оппозицию, ну, все-таки Рустам Ухединов в качестве андридога, если еще он дальше будет расти, да, на него коэффициент, ну, он становится все интереснее и интереснее, вот такое вот примерно у нас мнение.